Tak já vás tady vítám v Tesařové vile. Nacházíme se v Brně v Masarykově čtvrti na ulici Hroznová. Přesná adresa je Hroznová 18. Moje jméno je Michaela Tesařová. Jsem tedy další v pořadí v rodině z majitelů tohoto domu. Dům byl postaven v roce 1937 až 8. Architektem byl navržen architektem Bohuslavem Fuchsem. Tato vila je, zdá se mi, nebo řekla bych, přelomová tím svým tvarem, kulatým, velmi netypickým i pro funkcionalismus. Myslím si, že Fox byl jedním z prvních, kdo toto použil minimálně na území tedy Brna nebo potažmo České republiky. Jinak původní interiéry jsou o patro níž, to znamená první patře, kde vlastně celou tu dobu bydlí, bydlí můj otec který teda se zde narodil, jehož dědeček vlastně ten dům postavil. A tam se, tam se zachovaly původní, částečně původní interiéry, vestavěná, vestavěný nábytek v obýváku, krb původní, ložnice. Ta, ale tyto interiéry nenavrhoval už architekt Bouslav Fuchs, ale architekt Rado. My tu tedy bydlíme těch asi 9-10 let, Je nás, jsme pětičlená rodina, bydlí se nám tu úžasně, protože to prostředí je samozřejmě velice příjemné, za domem je i zahrada. My jsme prováděli rekonstrukci v roce, no, zhruba před deseti lety, čili zhruba v roce 2010. Ta rekonstrukce byla poměrně zásadní. Dá se říct, že většina domu byla osekaná až na cihlu, kromě tedy bytu mého otce na prvním podlaží, protože on celou dobu vlastně tu bydlel i během rekonstrukce. My jsme tu v té době nebydleli, ale o to víc jsme mohli vlastně tu rekonstrukci provést jako důkladní. Dnou, takže opravdu od sklepa, včetně teda sondy do omítky kvůli barevnosti, aby se zjistila, jaká přesně byla původní barevnost. Opravdu ta rekonstrukce byla velmi důkladná a také velmi nákladná. Údajně i pan architekt Fuchs měl něco, nějaký takový nápad v hlavě, když tedy navrhoval tento dům. Nám se to strašně líbí. Opravdu, myslím si, že to je s tím tvarem naprosto mimořádný a nevidí se to každopádně velmi často. Zjistíte, že půdory se normálně má pravé uhlí, je vlastně hranatý, ale ten efekt toho toho půlkruhu, vlastně, já se říct, protože to, vlastně to, to půlkruhové je jenom, jenom z té e, jižní strany, tak ten vlastně je vytvářen těmi terasami a střechou samozřejmě. Tady se nacházíme na druhém podlaží, kde tedy bydlím já se svou rodinou. E, obývací prostor, jak tedy můžete vidět, nemá ten kulatý tvar, e, který, jak ta vila zvenku působí, jako vlastně, že je celá dokulata, tak to vlastně je vytvářeno těmi terasami, jak jsem říkala. Čili ty stěny jsou vlastně všechny rovné, čili hranaté, pravé uhlí, ale ten efekt je tvořen těmi terasami toho půlkruhu. A můžu říct k tomu to, že vlastně jsme se snažili zachovat všechno původní, v tom smyslu, že jsou zde původní okna, původní parkety, rámy dveří, dveře původní, celý, samozřejmě půdory je původní, žádné zásahy jsme do dispozice nedělali. A tady možná je zajímavé říct, tady je taková, takový krásný otevřený prostor, je to vlastně původní nebo zimní zahrada, my ji vlastně nevyužíváme ve smyslu zimní zahrady, ale máme to takhle pořád otevřené, protože je tam i topení, takže vůbec to, tou zimní zahradou ani v zimě není ten byt ochlazován. Jinak my, my jsme přišli k tomu, k té vile jsme se dostali před tím zhruba deseti lety, tak jsme vlastně zjistili, že ten byt je zaskládaný těžkým dřevěným nábytkem z 19. století, který si sem navezli ti původní majitelé, co si nechali vilu postavit, což se nám nelíbilo, protože to vlastně do funkcionalistické vily úplně nepatří, takže jsme to všechno postupně dali pryč a zařídili jsme to tak, jak si myslíme, že by to třeba mohlo vypadat trošku původně i částečně i v té době, vzniku vily v těch 30. letech. Tady jsou vlastně dobová, dobová křesla, sice nejsou původní z, té, z tohoto domu, ale jsou, jsou stylová z těch 30. let. Jediným novým prvkem tady teda máme krb, ten zde nebyl, ale opatrovníž na tomto místě krb byl. 
Takže jsme to vlastně, to, že tam vlastně existo, byl stávající komín, takže jsme to jenom protáhli a nechali jsme tady udělat krb. To je teda jediný, jediný zásah, dá se říct, jako takový větší do, do vlastně toho, jak ten, jak ten byt vypadá. Tamhle je potom ložnice, procházeli jsme vstupní halou nebo předcíní. Tady potom se pokračuje dále přes takovou malou ofisku, tomu se říkalo ofiska, nebyla to ofiska ve smyslu kanceláře, ale spíš přípravna, kde si služka připravovala, tedy když servírovala, tak se tam připravovala ty pokrmy. A tam teda potom zatím je ta kuchyň. Výhled z terasy. Klidně je možné vidět vlastně ten půlkruh, který je vytvářený vlastně tou terasou. Nikoliv domem jako takovým, ale vlastně tou kulatou terasou, která je přidružená.